வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம குருவாயூரப்பனோட மகிமையை பற்றின ஒரு சின்ன கதையை பார்க்கலாம் குருவாயூரில் ராமுங்கிற ஒரு சின்ன பையன் ஒரு டீ கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அங்கே வர பக்தர்கள் வாடிக்கையாளர்கள்லாம் பகவானோட மகிமையும் அவருக்கு சாத்தப்படுற அந்த மஞ்சள் வஸ்திரம் கொடுக்கப்படுற காணிக்கையெல்லாம் பற்றி நிறைய பேசுவாங்க அதையெல்லாம் கேட்டு 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 இவனுக்கும் பகவானை தரிசனம் பண்ணணுங்கிற ஆசை வந்தது ஆனால் அதுக்கான சூழ்நிலையும் பணமும் அவங்ககிட்ட அமையவே இல்லை ஒரு நாள் அந்த கடைக்கு வாடிக்கையாளராக வந்த ஒருவர் இந்த பையனோட அழகான முகத்தை பார்த்து அவனுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறார் அந்த பையன் அதை எடுத்துன்னு போய் அவனோட முதலாளிகிட்ட கொடுக்குறான் இவனோட மனசு தெரிஞ்சுட்ட முதலாளி நாளைக்கு கடைத்தருவுக்கு போய் அந்த மஞ்சள் வஸ்திரம் வாங்கிட்டு பகவானையும் போய் நீ தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடு அப்படின்னு அனுமதி கொடுக்குறார் மறுநாள் எல்லா வேலையும் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அந்த பிசுக்கான கையோட அந்த மஞ்சள் வஸ்திரம் அப்பம் பழம்பொறி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அந்த பையன் கோவிலை நோக்கி வேகமாக ஓடுறான் கருவறை கிட்ட போகும்பொழுது இவன் கையில் இருந்த அந்த அழுக்கான துணியை பார்த்துட்டு அங்கே இருந்த குருக்கள் இந்த மாதிரி அழுக்கான துணியெல்லாம் பகவானுக்கு சாத்த முடியாதுப்பா இதை இங்கேருந்து எடுத்துன்னு போயிடு அப்படின்னு கோபமாக சொல்கிறார் இவனுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் அழுதுண்டே பிரகாரத்தை விட்டு வெளியில் வரான் அப்போ இவனையும் காட்டில் ஒரு சின்ன குழந்தை அங்கே நின்றுட்டு அண்ணா எனக்கு பசிக்கிறது ஏதாவது சாப்பிட கூட அப்படின்னு சொல்லி அழர்த்து இவன் கையில் இருந்த மஞ்சள் வஸ்திரம் அப்பம் பழம்பொறி எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தைக்கிட்ட கொடுத்துட்டு அழுதுண்டே இவன் ஓடி வந்துடுறான் மறுநாள் காத்தால அந்த குருக்கள் கருவறையை திறந்து பகவானுக்கு அலங்காரம் மாற்றுவதற்காக பார்க்கும் பொழுது பகவான் கையில் அதே பிசுக்கான மஞ்சள் வஸ்திரம் அப்பம் பழம்பொறியை கண்டு தகச்சு போய் குழம்பி போய் நிற்கிறார் அப்போ அசரரியா குருவாயிருப்பனோட குரல் அவருக்கு கேட்கறது நீங்கள் எனக்கு என்ன செய்வதானாலும் முதலில் அந்த ராமுங்கிற பையனை இங்கே அழிச்சின் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் குருக்களும் போய் அந்த பையனை கூட்டின்னு வர்றார் அந்த பையன் வந்தோன்னே பகவான் கையில் இருக்கிற அந்த வஸ்திரம் அப்பம் பழம்பொறியெல்லாம் பார்த்தோன்னே அளவில்லாத சந்தோஷம் அடைஞ்சு மனம் உருகி கண்ணில் நீர் பொங்க கடவுளை வேண்டிக்கிறான் அப்போது பகவான் அவன் முன்னாடி தோன்றி ராமு இஷ்டப்பட்டு நன்னாயிட்டு கண்டல்லோ நீ கொடுத்த மஞ்சள் வ கௌபீனம் எனக்கு இஷ்டமாயிடா அப்படின்னு சொல்கிறார் ராமு ஆசை தீர என்னை தரிசனம் பண்ணிக்கோ நீ கொடுத்த அந்த மஞ்ச வஸ்திரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஆசிர்வாதம் பண்ணுற இந்த கதையோட அர்த்தம் என்னென்னா ஏழை பணக்கார அப்படிங்கிற பேதம்லாம் இல்லாமல் மனசு சுத்தமாக இருந்தால் கடவுளோட அருளை ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் முடங்கி இருக்கோம் கோவிலுக்கு போய் பகவானை தரிசனம் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கதைகள் ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறதுனால பகவான் கிட்ட மனசுருகி வேண்டிக்கலாம் நோய் நொடியெல்லாம் தீரத்துக்கு கூட குருவாயிருப்பன் மேலே ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இருக்குது அஸ்மின் பராத்மன் நனுபாத்ம கல்பே துவமித்த முத்தாபித பத்ம யோனிகி அனந்த பூம மமரோக ராஷிம் நிரந்தி வாதாலய வாச விஷ்ணு இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்னென்னா பரமாத்மாவாக எங்கும் வியாபித்திருக்கும் குருவாயூரப்பனே பிரம்மனையே தோற்றுவித்தவனே அளவில்லாத மகிமையுடையவனே எங்கள் எல்லோருடைய நோய் நொடியெல்லாம் நீக்கி அருள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தை தொடர்ந்து சொல்லின் வந்தால் நோய் நொடியெல்லாம் நீங்கி ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்தை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தொடர்ந்து படிங்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி